настоящая работа собственной психикой начинается с осознания своей тени. Что такое тень, как ее увидеть, как ее почувствовать. Об этом мы очень подробно поговорим в сегодняшнем видео. Меня зовут Алексей Земеус, я практикующий психолог, юнгианский психоаналитик и твой проводник в мир бессознательного. Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы назовете это судьбой. Карл Густав Юнг. Тень – это то, что к тебе якобы не относится. Это то, что твое эго из тебя вытеснило. Поэтому все то, что с позиции эго и социума считается плохим, нами отрицается и игнорируется, даже если это присутствует в тебе, особенно если это присутствует в тебе. Ты разделен на две части – на сознательную часть и бессознательную. Вначале эта идея такой двойственности может показаться несколько странной, ведь мы вроде бы прекрасно осознаем свои физические и психологические границы. Когда мы обижены, нам кажется, что эта обеда вполне заслужена, и она принадлежит нам. Или когда в нашей жизни появляется обман, мы точно знаем, чей это обман и чья в этом вина. С нашим гневом все то же самое. Но в психологической сфере мы полностью находимся во власти субъективности восприятия, а значит многие процессы, происходящие в нашей психике, на поверку могут оказаться совсем не тем, чем кажутся в начале. А значит, когда мы начнем по-честному анализировать наши реакции, нас могут ожидать очень неожиданные открытия. Тень – это твой внутренний конфликт, который тебе необходимо осмыслить, но вместо осознания конфликта ты пытаешься спроецировать его вовне. Можно сказать, что это наш внутренний враг, неприятный, опасный человек, маньяк или чудище, поджидающее нас во сне и наяву. Тень – это то, что толкает нас в состояние войны и заставляет нас ненавидеть других, часто без какого-либо разумного повода. Любой конфликт с внешним миром по итогу упирается в твою тень. Чем сильнее эго и разум, тем чернее твоя тень. Чем ярче свет, тем отчетливее тень на стене. Тень – это твоя часть, берущая начало в бессознательном. Она всегда находится во взаимодействии со структурами твоего подсознания, архетипами или даймонами, обитающими в пространстве психе. Такое взаимодействие наделяет тень определенным разумом, который, в свою очередь, может применять очень изощренные ходы для того, чтобы подменить твое эго и захватить власть над тобой. Вначале это проявляется как короткие вспышки безумия, временное помешательство, длящееся несколько секунд или минут. Каждый из нас переживал подобное. Это ослепительные вспышки ярости или бешенства, приступы истерики или панической атаки. Если мы не принимаем никаких действий для устранения этого, подобные приступы становятся все сильнее и продолжительней. Когда ты выходишь из этого состояния, тебе самому становится удивительно или даже страшно от тех мыслей и действий, который ты создавал в этом состоянии. В юриспруденции даже есть специальный термин для определения этого состояния сознания – состояние аффекта. В западной магической традиции это состояние называется одемонением. В славянской традиции говорится о бесах или существах, которые живут в бессознательном. Демоны уступили свое место психотравмам. Карл Густав Юнг. Но в первом приближении тень – это фигура того неприятного человека, которого мы презираем, ненавидим или отвергаем. Представьте себе все самые неприятные поступки и ошибки в вашей жизни, те действия, за которые вам стыдно или противно. Представьте себе все проявления в других людях, которые вы ненавидите и презираете. Это все то, чего вы сознательно пытаетесь избегать. Практика. Для того, чтобы увидеть свою тень, представьте себе... Человека вашего пола. Если вы мужчина, вы представляете мужчину. Если вы женщина, женщину. Так вот, теперь закройте глаза и как бы увидьте этого человека. Какой у него рост, какой у него вес, какая у него форма тела, какой у него характер. Посмотрите, что этот человек сейчас делает, как он себя ведет, как он себя позиционирует. Воспримите его, почувствуйте, какое идет ощущение. У вас от этого человека. Поставьте сейчас видео на паузу, закройте глаза и немножечко поиграйте в это. Увидьте этого человека, почувствуйте его. Представили? Поздравляю. 
вы увидели свою тень. Фигура тени персонифицирует собой все, что субъект не признает в себе, и что все-таки напрямую или же косвенно снова и снова всплывает в его сознании. Например, ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции. Карл Густав Юнг. Изначально может показаться, что презираемые и отвергаемые качества у всех людей одинаковые. Но если мы начинаем вникать в это глубже и сравнивать ответы разных людей, мы увидим, что акценты в этом расставлены очень по-разному. У каждого тень будет своя, хотя в этих теневых фигурах можно найти общие черты для того социума, в котором вы обитаете. В любой слаженной группе мы находим общий образ врага. Чем примитивнее личности, составляющие эту группу, тем более чудовищный и безумный будет тень, и тем более агрессивной будет толпа из таких людей. В группе слабых индивидов хочется идентифицировать себя с нечто большим. Это дает силу противостоять злу. И очень часто это противостояние принимает очень уродливые, неразумные формы. Таким группам необходим коллективный козел отпущения – которым могут стать люди другой национальности, иной веры, различных политических взглядов, отличающиеся отношением к текущему правительству и так далее. И на этого козла сбрасывается общий заряд агрессии, страха и неопределенности. Когда мы так делаем, нам кажется, что мы от этого избавились. Нам кажется, что мы переходим с темной стороны на светлую, но на самом деле с этой энергией, мы отдаем этому козлу частички своей личности. Своим отверганием вы привязываете свою душу к этому самому козлу. Нам становится легко и приятно отождествлять себя с чем-то хорошим. А все, что не совпадает с этим представлением о себе, нам кажется болезненным. В картах Тарро это 15 аркан или дьявол, или же демон. Подробнее обо всем этом мы говорим на моем проекте «Арканы Тарро». Пока что же вам нужно осознать, что за этим образом козла стоит архетипическая фигура, вполне конкретная. И когда вы следуете тому направлению, в котором вас толкает ваша тень, вы непосредственно упираетесь в работу с этим архетипом. Наглядный пример – национализм или нацизм, как его крайняя стадия проявления. Истинный ариец выжигает огнем и мечом все и вся недостойных к существованию. Националисты – это идеалисты, которые верят в свет, добра и любви. В своем восприятии они борются против сил зла. Силами зла здесь выступает какая-то другая национальность. Благими намерениями устлана дорога в ад. Чаще всего во имя светлых идей люди делают наибольшее количество зла. Все это из желания быть хорошим и защитить невинных. Везде, где присутствует фанатизм, где из человека идет желание убедить вас в своей правоте, где присутствует фанатическая уверенность в том, что именно твой путь правильный, везде присутствует тень. Причем здесь речь уже идет об одержимости эго тенью. То есть тень уже начинает поглощать ваше эго и замещать вас. Как узнать и увидеть, что во мне есть нечто теневое? Это не просто, потому что наша тень, она постоянно нас путает. Мы настолько презираем и отрицаем какие-то качества, что признаться в их существовании в нас разрушительно для нашего эго. Но пока ты отрицаешь свою тень, ты не можешь с ней сражаться. Пока отрицаемые тобой качества находятся за границами твоей осознанности, ты не можешь их отработать, потому что вначале их нужно увидеть. Каждый из нас является мастером по придумыванию отговорок, по оправдыванию самого себя. Для примера можно взять маленького ребенка. Когда родители уличили его в каком-то плохом поступке, он тут же говорит, это не я, это другой мальчик сделал. Это наглядно показывает, как работает проекция, примитивный механизм психологической защиты. С годами этот механизм у нас только совершенствуется, и мы становимся мастерами по придумыванию отмазок и отговорок для самих себя. Дальше мы делаем это настолько мастерски, что уже сами не замечаем. Мы оправдали себя и даже не заметили, как переложили ответственность с себя на кого-то другого. А значит, мы остались чистыми. Значит, наш недостаток просто ушел в нашу тень. 
И чем более рьяно мы отделяем себя от того или иного качества, тем сильнее там проявлена наша тень. Тень всегда жестко фиксирует твое восприятие на одной из сторон. Это позиция «я никогда так не сделаю» и «я презираю тех, кто так делает». Если ты в крайности, значит ты уже во тьме. Презрение – это первый признак твоей тени. Если ты презираешь слабых и беспомощных, клянчующих сострадания, то, скорее всего, ты сам это делаешь, но самому тебе увидеть этот недостаток очень сложно. Он находится в твоей тьме, и поэтому ты не можешь себе в этом признаться. Если ты презираешь трусость, то тебе легче объяснить свое поведение садистскими наклонностями или своей жесткостью или даже жестокостью, чем признаться самому себе в своих страхах. Именно поэтому жестокие люди, убийцы и садисты на поверку оказываются очень и очень трусливыми существами. Если ты презираешь жадных, значит таких жмотов, как ты, еще поискать. И так далее. Если мы вовремя не осознаем свою тень, то это лишь дело времени, когда тень захватит нас полностью. Как в сказке Ганса Христиана Андерсона «Тень», когда главный герой просто периодически отправлял свою тень погулять и мир посмотреть. И в какой-то момент он поменялся местами со своей тенью, его тень захватила полностью его эго и поглотила его. Еще раз, тень всегда жестко фиксирует вас в какой-то конкретной позиции. Я никогда этого не сделаю. Я в этой точке хороший, а они там в противоположной точке плохие. Я никогда там не буду. Там, где ты на 100% прав, там вся твоя тьма. Там, где ты уверен и определен в своей позиции, восприятия, именно там скопление черноты. Отсюда у нас есть правило «не зарекайся». Потому что когда мы зарекаемся, это уже признак того, что мы находимся в тени. Когда мы жестко себе говорим «никогда со мной этого не будет». Наоборот, нужно придерживаться позиции неопределенности. И вы всегда должны осознавать, что вы балансируете между своим эго, своей некой светлой стороной и темной. Вы всегда в балансе. А для того, чтобы чувствовать и ловить баланс, нужно осознавать неопределенность. Зрелость человека определяется тем, как много неопределенностей и парадоксов он может вынести. Карл Густав Юнг. Будда учил срединному пути. Истина всегда посредине. Будьте живыми, играйте. У всех есть тень, но только осознание этого факта поможет тебе ее избежать или как минимум сглаживать ее проявление. Отрицание тьмы – это отрицание части себя. Более того, в вашей тьме находится ваша сила. И когда человек отрицает свою тьму, он отрицает свою силу. Только после того, как человек признает свою теневую сторону, он может чего-то добиться в этой жизни. И на самом деле достаточно много художественных фильмов сейчас снято на эту тему. Например, фильм «Мирный воин», где... В определенный сложный момент своей жизни герой встречается во сне со своей тенью. И только после того, как он свою тень отпускает, как бы сбрасывает ее с небоскреба, он обретает силу что-то поменять в своей жизни. Или хороший фильм «Бойцовский клуб» на эту тему. Когда теневая сторона уже настолько в человеке проявилась, что она переключила его в состояние раздвоения личности. И именно эта теневая сторона и дала силу. Именно эта теневая сторона и дала возможность ему достичь успехов и признания в определенных кругах. Но только после осознания своей тьмы у главного героя появляется возможность эту тень пристрелить. То есть отказаться от нее и взять центральную позицию между двумя крайностями. Но для того, чтобы взять у тьмы Силу свою психическую необходимо действовать и работать. И если вам эта тема интересна, то поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и напишите комментарий о том, о чем бы вы хотели поговорить. Я всем обязательно отвечу. И таким образом я пойму, что есть заинтересованные люди, и я сниму продолжение о том, как работать со своей тенью, как ее осознавать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.